ஹலோ விவர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹரின்ஸ் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ட்ரோன் செய்ய போகிறோம் அது ஏபிஎம் கண்ட்ரோலர் வச்சு மறக்காத நீ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காத ஹரின்ஸ் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ட்ரோன் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு இஎஸ்சி வேணும் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி எம் சிஎஸ்சி இதுல அந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் ஒயர் தான் வந்து பவர் இது வந்து பிடபிள்யூஎம் பின்ஸ் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து எஃப் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ட்ரோனோட ஃப்ரேம் அதனால் இதை டேரெக்டாக நம்ம இதில் சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் அதனால் அந்த இஎஸ்சியில் இருக்க டீ கனெக்டர் தேவையில்லை அதனால் அதை கட் பண்ணி இதிலே டேரெக்டாக சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து பவர் கொடுக்கறதுக்காக சென்ட்ரலே ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து எக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபீமேல் போர்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஎஸ்சியோட டீ கனெக்டர் கட் பண்ணிட்டு சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஓகே எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃப்ரேமில் லைட்டாக சால்டரிங் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த ஃப்ரேமில் லைட்டாக லெட்டு கொடு அப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கனா தான் நம்மளால் சால்ட் அடிக்க முடியும் அதனால் லைட்டாக லெட்டு அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் இஎஸ்சியில் இருக்க ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக வச்சு பண்ணிடுங்க ஃப்ரேம்லேயும் அதில் டெனோட் பண்ணியிருப்பாங்க எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்ட்டு ஓகே நம்ம சால்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஓகே நம்ம இந்த ட்ரோனுக்கு என்ன மோட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா தௌசண்ட் கேவி விஎல்டிசி மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் த்ரீ பின்ஸ் வரும் அதை வந்து இஎஸ்சியில் கனெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் எஃப் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ட்ரோன் ஃப்ரேமோட ஆம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மோட்டர் இதில் டேரெக்டாக மவுண்ட் பண்ணிடலாம் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களே ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆனால் நம்ம அந்த ஃப்ரேமில் நம்ம மவுண்ட் பண்ண முடியாது இது வந்து எம் த்ரீ ஸ்க்ரூ இல்லைனா இதுக்கு வந்து நம்ம எம் த்ரீ அதோடய எம்எம் அதிகமாக இருக்க ஸ்க்ரூ வேணும் அதை வந்து நம்ம ட்ரோன் ஃப்ரேம்லேயே கொடுத்துருவாங்க ட்ரோன் ஃப்ரேமில் எம் த்ரீ எயிட் எம் எம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இது நம்மளுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ப்ரொப்ளர் காட்ஸ் எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது பற்றாது அதுக்கு டென் எம்எம் ஸ்க்ரூ தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இது வந்து மோட்ரு பேஸ் இது அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கொண்டு அலன் கீ தேவைப்படும் இந்த மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது எம் த்ரீ ஸ்க்ரூக்கு என்ன அலன் கீ தேவைப்படும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அலன் கீ தேவைப்படும் இந்த அலன் கீ நம்ம தனியாக தான் வாங்கி ஆகணும் இந்த ஃப்ரேமில் தரமாட்டாங்க
ஓகே நம்ம டைப் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி மீதி எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து எஃப் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஃப்ரேமோட டாப் மோஸ்ட் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கலாம் இது யூஸ் பண்ணி நம்ம நாலு ஆமையும் இதில் டைப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு என்ன ஸ்க்ரூ தேவைப்படும்னா எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்க்ரூ தேவைப்படும் இதுவும் ஃப்ரேம்ல தந்துருவாங்க நீங்கள் சப்போஸ் லேண்டிங் கீல் வைக்கிற மாதிரினா எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்க்ரூ எயிட் எம்எம் தேவைப்படும் அது வந்து லேண்டிங் கீல்லே கொடுத்துருவாங்க அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை இது வந்து எயிட் எம்எம் ஸ்க்ரூ மீதி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணால் நம்ம சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்க்ரூவே போதும் இது வந்து சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்க்ரூ இப்போ வந்து சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்க்ரூ வச்சு ஆம் எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ரேமோட டைப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து என்ன அலர்ன் கீ தேவைப்படும்னா டூ எம்எம் அலர்ன் கீ தேவைப்படும் இதே மாதிரி எல்லா ஆமையும் இதோட ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெட் ஒரு டேரக்ஷனும் ஒயிட் ஒரு டேரக்ஷன் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ட்ரோனோட ஃப்ரண்ட் டேரக்ஷன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது நீங்க நீங்க வேணா எந்த டேரக்ஷன்ல வேணா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பேஸ் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ட்ரோன் அப்படியே அதுக்கு மேலே அப்படி வச்சிடலாம் இஎஸ்சிலிருந்து வர ப்ளஸ் மைனஸ் வயதையும் பிடபிள்யூஎம் பின்ஸும் இந்த ஆம்லேருந்து வர ஹோல் வழி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நான் லேண்டிங் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எம்எம் ஸ்க்ரூ தேவைப்படும் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து லேண்டிங் கியர்லேயே கொடுத்துருவாங்க ஓகே இப்போ வந்து அந்த இஎஸ்சியில் வந்து நம்ம டேக் போட்டுடலாம்
இப்போ இஎஸ்சியும் நம்ம பிஎல்டிசி மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் த்ரீ பின்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபைனலாக செ செக் பண்ணும்போது அதோடய டேரக்ஷன் வைஸ் நம்ம ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதுலேருந்து ஏதோ ரெண்டு ஒயர் நம்ம மாற்றி கனெக்ட் பண்ணால் போதும் இந்த ட்ரோனுக்கு நம்ம ஏபிஎம் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் இன்பில் பேரோமேட்டர்ஸ் காம்பஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்ம என்ன டெலிமெண்ட்ரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பவர் மாடியூல் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஷாக் அப்சர்வர் போர்டு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதில் இருந்தால் இன்னும் ட்ரோன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக பிறக்கும் இந்த ஷாக் அப்சர்வ் போர்டை வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஃப்ரேம்ல ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஏபிஎம் போர்டும் டபுள் செட் ஏபி யூஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இஎஸ்சி கனெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் மோட்டர் செகண்ட் மோட்டர் தேர்ட் மோட்டர் ஃபோர்த்து மோட்டர் இந்த டேரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ட்ரோனுக்கு நம்ம ஃப்ளை ஸ்கை சி டூ சிக்ஸ் பி ஒரு ட்ரான்ஸ்மீட்டர் ரிசீவர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் கேபிள் இது வந்து சிடி இதுதான் ஒன்று ரிசீவர் இது ஒன்று சிக்ஸ் சேனல் ட்ரான்ஸ்மீட்டர் இதை நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி வீடியோ நான் போடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ளை ஸ்கை சி டூ சிக்ஸ் பியோட ரிசீவர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து வர பவர் கேபிளை வந்து டேரெக்டாக எப்பயும் போல கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ரிசீவர்லேருந்து வர சேனல் ஒன் சேனல் டூ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஏபிஎம் போர்டு இன்புட் பின்ஸில் கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதையும் வந்து டேக் போட்டுடலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எஃப்ஓர் ஃபைவ் ஜீரோ ட்ரோனோட ஃப்ரேம் அசம்பிள் பண்ணிட்டோம் 
அதே மாதிரி ஒயர் கனெக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ஏபிஎம் மிஷின் பிளானர் சாஃப்ட்வேர் வழியாக ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது பார்க்கலாம் மறக்காத இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காத ஹரிஞ்சு குட்டி மேன் சேன